soy Charo Fernández. Y yo soy Alejandro González Iñarri. Corría el año de 1982 cuando el joven locutor y aspirante a director Alejandro González Iñárritu se encontraba trabajando en Europa y África. Ambos escenarios se atribuyeron en cuanto a las experiencias e influencias de su trabajo como cineasta. Luego de esos pequeños viajes, el joven director regresaba a su querido México, ingresando a la Universidad Iberoamericana en el año de 1985. Luego de empezar su carrera en la estación de radio de la WFM, llegó a convertirse en el director de una de las famosas estaciones de rock de la época, que después de cinco años en éxito, el negro, como se hacía llamar, llegó a entrevistar a estrellas mundiales de la talla de Carlos Santana, Robert Plant, de Led Zeppelin, Elton John, entre otros. Y, para los curiosos, aquella estación de la WFM se mantuvo en el puesto número uno por cinco años consecutivos. A comienzos de los años 90, junto a su compadre Raúl Olvera, crea la productora audiovisual Z Films, con el fin de empezar en sí su carrera como escritor, productor y director en diferentes cortometrajes audiovisuales, pero más que nada, anuncios y programas de televisión, siendo este el creador de los primeros spots publicitarios del Canal 5 de Televisa. Después de dirigir su primer piloto en televisión junto al cantante Miguel José, Z Films fue base de las compañías productoras más relevantes en México, haciendo su debut como director a comienzos del año 2000. Con ayuda del escritor Guillermo Arriaga, marcaron en sí uno de los hitos para el cine mexicano, un proyecto que exploraba a fondo la sociedad mexicana del capital, con el gran premio de la semana de la crítica, estrenada en el Festival Cine de Venecia, y con el presupuesto de 2 millones de pesos, hoy en la última emisión del especial Hecho en México, aquí les tenemos Amores Perros. La película nos transporta en un día común en la Ciudad de México en donde tres escenarios y tres historias comparten el mismo accidente, comenzando con la historia de Octavio y Susana, en la que un joven termina enamorándose de la mujer de su hermano Ramiro. Tras la fuga del perro conocido como el Kofi, genera un habla de discusión entre Ramiro y la chica, y Octavio, al querer protegerla, decide echarse la culpa del escape del perro, y, hablando de escapar, los dos amantes deciden dejar atrás su vida en la ciudad, y... Al ver el potencial del Kofi, Octavio y su amigo Jorge se verán involucrados en una casa de apuestas de pelas de perros. Después de un cruce de miradas entre Octavio y el apostador El Jarocho, termina en una persecución a toda velocidad, lo que nos lleva a la segunda historia. Daniel es un hombre infiel a su esposa, que decide dejarlo todo por estar con su amante Valeria, una mujer que momentos antes del accidente era una cotizada modelo con un lujoso departamento y con vista a un edificio con su cara impresa. Mm, siendo honesto, una historia no tan importante ni llamativa como la del Chivo, un ex profesor de la universidad que luego de abandonar a su esposa e hija, se une a la guerrilla de la Liga Comunista 23 de septiembre, y después de capturar empresarios, colocar bombas, ejecutar policías y tener más de un problema con la ley, lo vemos rodeado de perros callejeros, tortas sin chile y sin cebolla, y realizando encargos matando a gente por dinero. Siendo una de las óperas primas de Alejandro González Iñárritu, Amores Perros, forma parte de la famosa Trilogía de la Muerte, denominada así por las películas 21 gramos y Babel. Las tres películas se basan en varias historias conectadas y no lineales, en donde comparten el mismo incidente. Galardonada con nuestra Primos Ariel, ganadora del premio BAFTA a la mejor película de lengua no inglesa, puesta en el Tokyo Sakura Grand Prix y, más que nada, siendo la primera película mexicana en ser nominada al Oscar por Mejor Película Extranjera, después de 28 años desde el thriller Actas de Marusia, de 1975. Con una trama que te atrapa desde el principio, una trama con crudeza, desesperación, sangre, redención, compleja al momento de analizarla cuadro por cuadro, personajes entrañables y escenas perfectamente desarrolladas en el momento exacto. Y hablando de grandes momentos, la escena del accidente del auto fue una de las más emblemáticas escenas de la película, 
y por si no me lo preguntan, esta escena es oro. Luego de ser catalogada como un clásico cinematográfico, la película catapultó al instante la carrera del actor mexicano Gael García Bernal, y que a la vez se convirtió en fuente de inspiración para los jóvenes directores, con películas que llegan a atrapar al público, pero que a la vez, a pasar de todos estos años, ha decaído poco a poco, en cuanto a la calidad, esencias e historia. Siendo honesto, no le llegan ni a los talones a esta leyenda inmediata. Y bien, esto ha sido todo en el especial Hecho en México. Me despido, estoy aquí siempre con ustedes, y como ya lo saben, si eres un peladito o un cielo de los Gracias, Andrés. Es la primera vez que te veo actualmente. para ti. Viste tu perro que tanto quieres, no te importa canal para más contenido. No se pierdan el especial El Festín del Horror que tendremos este mes.